अपने काउंसिल अटर्नी वकील सीनियर एडवोकेट लतीफ सरदार लतीफ खान खोसा जो मेरे वकील हैं मैं पटिशन और उनकी इजाज़त से क्योंकि अदालत में जब तक वकील इजाज़त ना दे अपने क्लाइंट को क्लाइंट एड्रेस ही नहीं कर सकता कोर्ट अदालत हमने आज ये फाइल किया है कि मैं मेरी तरफ से मैं पटिशनर हूँ इतलाज एहसन वर्सेज द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड अदर ये हमने फाइल की है जो पटिशन इसमें हमने इतराज उठाया और इसको चैलेंज किया ये जो जबरी गुमशुदियाँ हो रही जो जबरी फोर्स डिसअपियर और इसमें हमने आप देखेंगे कि बहुत सारे जो इस वक्त और हैरतनाक गुमशुदगियाँ और हैरतनाक अब बरामदगियाँ उनकी उनकी वापसी उन अफराज की वो हमने इस पर वो टेकअप किया है शेख रशीद अहमद का हमने मिसाल के तौर पर शेख रशीद अहमद का डिसअपियर होना और फिर चिल्ला आजमा के मैं आके चिल्ला काट के आया हूँ चालीस दिन और कुरान पढ़ता रहा हूँ और बड़ा मुझे इसमें फ़ायदा हुआ है मुझे कह रहे और उनके ही जो ख़ानदान है हमने बताया है वो तड़प रहे थे उनके बारे में उनके भाई ने रिट पिटिशन की कि हमारा मेरा भाई किधर गया है और उसको ढूंढा जाए तलाश किया जाए और ये शेख साहब एक दिन बड़े मेकअप किया हुआ बड़े रिलैक्स बड़े वो पेश हो जाते हैं जब पेश हो जाते हैं और अपने घर में मीडिया के सामने मीडिया वाले भी जो जो इन इन प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में जो कि कोई गायब हो जाने वाला वापस आया जब तो मीडिया वालों ने भी बड़ी अजीब मुआवनत की है रियासत की इसमें शेख रशीद को अपने घर में और वहाँ इंटरव्यू करने आ गए एक आ, आ, एक आ, एंकर और वो एंकर जो है वो किसी को से मतलब वो किसी को बता के नहीं आते ना कुछ ऐप से उनको इल्म हो जाता है कि शेख साहब आ गए और वो आके वो सवाल करते हैं शुरू हो जाते शेख साहब ये नहीं बताते कि हुई तखीर तो कुछ बाईस से तखीर भी था आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था वो अनागीर कौन था शेख साहब नहीं बताते उसके बाद आप देखें सदाकत अली अब्बासी साहब का कमाल केस हुआ सदाकत अली अब्बासी गायब हुए और उनका पता नहीं था खानदान को के किधर गए ना किसी को बता के गए बस गायब हो गए जब वो गायब हो गए तो उसके बाद उनके खानदान ने एक रिट भी की और रेट करने के लिए कि है कि लगी जब जस्टिस जहांगीरी साहब के पास तारिक महमूद जहांगीरी तो उन्होंने ये सवाल भी उठाया हाउ कुड ए पर्सन बी पिकड अप फ्रॉम पार्लियामेंट लॉजिक इन इन दी रेड जोन अ मैन हैज बीन मिसिंग फॉर थर्टीन डेज एंड नो वन नो देर इस्लामाबाद इज द कैपिटल सिटी सी सी टी वी हैव बीन इंसॉल्व वॉट इमेज यू आर सेंडिंग ऑफ है फिर उन्होंने सदाकत अली अब्बासी साहब तीन अक्टूबर दो हजार तेईस को प्री अरेस्ट बेल कराते हैं नौ मई के इवेंट्स में सात अक्टूबर को आप घर आते हैं नौ अक्टूबर को डॉन की खबर के मुताबिक सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू उन्होंने छापा हुआ है और उसे दिखाया है पहले रोक दिया गया डॉन ने कहा हम नहीं इसको छाप शाया कर सकते या टीवी पे दिखा सकते ये एक 
एक क्राइम है हम शामिल हो जाएंगे अगर हम भी ये करेंगे पर फिर उन्होंने दिखा दिया और सदाकत सदाकत अब्बासी साहब जिस तरह अपने खानदान अपनी वालदा को मिलके रो रहे हैं रो रहे हैं और उनसे उनको बड़ा टाइट भी पकड़ के और कंधे पे सर रख के रो रहे हैं वो भाई क्यों रो रहे हैं ये पता लगना चाहिए अदालत को और अदालत के जरिए आवाम को फरक हबीब साहब का वो इंटर वो एक केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इसी गवर्नमेंट में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये गवर्नमेंट जो पंजाब की है जो इलीगल हो चुकी है नब्बे दिन जब गुजरे थे उसके बाद ये इलीगल है अब इलीगल गवर्नमेंट इलीगल काम कर रही है और मजीद और लोगों को उठा रही है फरक हबीब साहब उठाए जाते हैं वापस आते हैं उन्होंने एक बड़ा बड़ा दानिशवंदा फैसला मंदाना फैसला किया जहाँ दानिश मंदाना उन्होंने कहा मैं इधर उधर जो जाता हूँ मैं बरामद होता हूँ तो कैंप ऑफिस में बरामद होता है वो कैंप ऑफिस में बरामद होता कौन सी पार्टी का दफ्तर वो कैंप ऑफिस किस का वो किसी एजेंसी का जिसने उठाया तो उसने बड़ा उसने तो बड़ी होशियारी की कि उसके पास ही आ जाते हैं उस्मान डा बड़ी जोश से शद्दोमत से अपनी सियासी जमात का साथ और उसके लीडर का साथ और हर वक्त वो उठाए जाते हैं घर वाले परेशान हैं वो वापस वो जब वापस आता है कोई बीस दिन बाद तो उसका सॉफ्टवेयर भी तब्दील हुआ सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया अपडेट हुआ हुआ आजम खान उसकी माँ और बहन भाई जो है वो रोते हुए बयान देते हैं वो मुझे ये इसने वफादारी बदल लिया है हमने माँ तो ऐलान करती है कि वो खाजा आसिफ खाजा मोहम्मद आसिफ खुद लड़ेगी के खिलाफ खुद लड़ेगी अब आजम खान अब ब्यूरो आजम खान ये डिसपियर होते हैं इनकी फैमिली पीछे बेचैन बेताब वो भी पटिशन कर रही है और इसको मामले को उजागर कर रही है अगवा का पर्चा करवा रही है अगवा का पर्चा करवा रही है अब जब आजम खान साहब वापस आते हैं उससे पहले वो बड़े अपने प्राइम मिनिस्टर सबक प्राइम मिनिस्टर के बड़े वफादार वापस आते हैं तो कहते हैं मैं बस कहीं रुक गया था चला गया था और मैं बस सुकून चाहता था तो मैंने सुकून बड़ा हासिल किया है पिछले 22 दिन में और मैं अपनी जमा ये जमात जो जो अपना सबक प्राइम मिनिस्टर था इसके खिलाफ मैं गवाही भी दूंगा वॉलेंटरी दूंगा और मैं बताऊंगा कि क्या इसने साइफर केस में किस तरह मुल्क के खिलाफ साजिश की अब यो जो बताएंगे वो ये नहीं बताएंगे बताएंगे कि किधर उनको रखा गया किधर वो रह गए क्यों लोग घर आए मोहम्मद मोहम्मद खान भट्टी मोहम्मद खान भट्टी चौधरी परवेद लाई चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे उनको उठाया गया उनका भी सॉफ्टवेयर जब डील हो गया वो परवेद लाई को गालियाँ दे अब इसमें एक असूल होता है एविडेंस का कानून शहादत के तहत एक असूल है उसको कहते हैं सिमिलर फैक्ट एविडेंस सिमिलर फैक्ट एविडेंस अगर दो चार पाँच छः बंदों के साथ एक जैसा क्रिमिनल कॉन्डक्ट हो रही एक जैसा उसके साथ ज्यादती हो रही है आइज के तहत तो उसको कहते हैं सिमिलर फैक्ट एविडेंस एक साहब था उसको कहते हैं इसको कहते हैं ब्राइड ब्राइड इन द बाथ टब केस बरतानिया में हुआ ब्राइड इन द बाथ टब केस वो क्या था एक आदमी वो शादी करता था सात शादी सात उसने शादियां की और सात में से सातों के साथ वो उसको 
बाथटब में वो नहा रही है तो उसको जाके वो साबन वाबन है सारा स्लिपरी जगह बाहर से उसको पानी के नीचे उसको जोर से दबा के देता था बीवी को वो डूब जाता 